வெல்கம் டு சபரி ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு வால் ஹேங்கிங் தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இதை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் பட்டர்ஃப்ளை மேட் வச்சு அழகான ஒரு வால் ஹேங்கிங் செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு வந்து ஒரு ஏழு மேட்டு தேவைப்படும் இல்லை ஆறு மேட்டு நம்ம வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை மேட்டு வேணாலும் நம்ம எடுத்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ ஏழு மேட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் பட்டர்ஃப்ளை மேட்டு ஊசியெலாம் நூல் கோட்டிருக்கேன் நார்மலாக நம்ம நூல் கோர்க்குற மாதிரி அதில் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் முடிச்சு போட்டுட்டு பாருங்க நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இது சொல்கிறத விட பார்த்தீங்கன்னா தான் நல்லா புரியும் கீழே முதல்ல அந்த ஹோலில் கொடுத்துட்டு சைடில் வந்து பாருங்கள் எந்த ஹோலில் கொடுக்குறேன்னு பாருங்கள் இந்த ஹோலில் கொடுத்துட்டு அப்படி பின்னாடி இழுக்க கூடாதுங்க பின்னாடி இழுத்து அப்படி முன்னாடி அதே சேஃபுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி கொண்டு வரேன்னு அடுத்த இதில் கொண்டு வரேன் நான் இப்போ நம்ம கீழே கொடுத்த ஓட்டைக்கு நேராக மேலே ஒரு ஓட்டாக இருக்கும் அந்த ஓட்டைக்குள்ளே விட்டு திரும்ப பின்னாடி இருந்தால் அந்த ஓட்டைக்கு மேலே எடுக்க போகிறோம் பாருங்க நல்லா தெரியும்னு நினைக்கேன் இப்போ நம்ம அது கொடுத்ததுக்கு அடுத்த இதில் கொடுத்து அதுக்கு அடுத்த இதில் இருந்து பின்பக்கமாக எடுக்க போகிறோம் இதே மாதிரி தாங்க ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி எடுக்கணும் இப்போ ஒன் சைடு வந்தோடனே இந்த பக்கம் சைடில் வந்தோன்னா அதே மாதிரி தாங்க அது வந்து நம்ம மேலேருந்து கீழே இறங்கிக்கிட்டே வரணும் பாருங்க நான் உங்களை காட்டுறேன் இங்கே பாருங்க பின்னாடி விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளே விட்டு இன்னொரு ஹோலுக்குள்ளே எடுக்கிறோம் கீழே ஒரு ஒரு ஹோலாக மேலே ஏற்றிக்கிட்டே இப்போ ஒரு ஹோலில் விட்டு இன்னொரு ஹோலில் மேலே எடுக்கணும் இப்படி போகும்போது மேலே ஒரு ஹோல் வரும்போது நடு சென்டர் வந்துடும் திரும்ப நடு சென்டருக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு ஹோலாக போடும்போது கீழே ஹோல் ஒன்று ஒன்றா கீழே இறங்கிக்கிட்டே வரணும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியணுன்னு அந்த இது ஃபுல்லாக நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கேன் இதே மாதிரி தாங்க அந்த மேட்டு ஃபுல்லாகவே போடணும் இங்கே பாருங்க பாதி வந்துடுச்சு இங்கே பாருங்க இப்போ வந்து மேலேருந்து கீழே இறக்குறோம் தெரியுதா பாருங்க கீழே இறக்கி இறக்கி போடுறோம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தாங்க காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் இந்த பாருங்க ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் முன்னாடி பாருங்க இப்போ வந்து நூல் வந்து கம்மியாக தான் எடுத்துருந்தேன் அதனால் சேர்த்து நம்ம நூல் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதுலேயே முடிச்சு போட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டைட்டாக இருக்கும் அந்த மேட்லேருந்து வெளியே வராமல் நூல் நல்ல சிக்கன் இருக்கும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஊசியில் நூல் கொடுத்துக்கிட்டு இப்போ சின்ன பூ வந்து பின்னுறோம் அதே மாதிரி தாங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக காமிச்சோன்னா ரொம்ப டைம் ஆகுங்க அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காமிச்சிருக்கேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை டீட்டெயிலாக இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ கூட போடுறேன் நான் போடுற கிராஃப்டெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 
மேக்ஸிமம் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேஸ்ட்டு திங்ஸை வச்சே நான் வந்து கிராஃப்ட் போட ட்ரை பண்ணுறேங்க இந்த மேட்டு பார்த்திங்கன்னா விலை ரொம்ப கம்மி தான் ஒரு மேட்டோட விலை மூணு ரூபாய் தான் ஒரு ரெண்டு உள்ளன்னு இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து இந்த இதோட டெக்கரேஷனை முடி பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ போட்டுட்டு இருந்த மேட்டு ஃபினிஷ் ஆக போகுது இங்கே பாருங்கள் பின்னி முடிச்சிட்டோம் இருங்க கம்ப்ளீட் ஆனோடனே காட்டுறேன் பின்பக்கமாக திருப்பி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நூல்குள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி மூணு சுற்று சுற்றிட்டு நீங்கள் ஊசி எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிச்சு நல்லா டைட்டாக விழுந்துருங்க ரொம்ப இழுத்துறாதீங்க மேட்டை அந்தரக்கூடாது கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக எழுதுங்க அழகான முடிச்சு விழுந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க இந்த பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ஒயிட் கலர் உள்ளன் த்ரெட்டை வந்து ரெண்டாக வச்சுக்கிட்டு அந்த மேட்டு சைடில் கம் வச்சு ஃபுல்லாக ஒட்டி விட்ருக்கேன் கையை வச்சு ஓட்டினீங்கன்னா கம்மு கையில் ஒட்டிக்கிட்டு நூலும் ஒட்டிக்கிட்டே வரும் அதனால் ஒரு கையில் பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் வந்து டூப்பிக்கோ ஏதோ ஒன்று ஒரு கம்போ ஒரு குச்சியோ ஏதாவது ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ரவுண்டு சேஃப் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒட்டி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து கோல்டன் கலரில் வந்து ஆஃப் ஃபால்ஸ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் நான் அது தான் வந்து ஒட்டியிருக்கேன் என்கிட்ட கொஞ்சம் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நாலு பக்கமும் இதை ஒட்டிக்கிட்டேன் மீதி இருக்கிற நாலு சைடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் ஒயிட் கலர் பால்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கும்ல அந்த பால்ஸ் வந்து சின்ன பூக்கெல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டேன் பாருங்கள் ஒட்டி காமிக்கிறேன் நான் ஒயிட் பால்ஸ் எல்லாம் ஒட்டி முடிச்சிடலாம் இவருங்க கம்ப்ளீட் ஆக போகுது இப்போ வந்து நடு சென்டரில் வந்து ஒரு லுக்காக நல்ல பெரிய சைஸ் ஸ்டோனே நான் வந்து ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அவ்வளோ தாங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு முடிஞ்சிச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு ஆறு பூ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம எத்தனை பூ வேணுமோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் இந்த ஏழு பூவை நம்ம எப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எப்படி தோணுதோ அந்த மாதிரி தான் நான் ரெண்டு விதமாக அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தேன் பார்த்திங்கன்னா இது மணி மணியில் வந்து நூலை கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு சைடையும் ஒன்று போல் எடுத்துட்டு அதில் நமக்கு என்னென்னதான் எந்த மாதிரி மணி கோர்க்கணுமோ எந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மோட ஐடியா தான் நான் வந்து என்கிட்ட பிங்க் கலர் ஸ்டோன் இருந்துச்சு நான் பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலே ஒரு கோல்டு கலர் பாலு இது வந்து சாலி டியூப்புங்க என்கிட்ட முன்னாடி நான் ஒர்க் பண்ணதில் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதனால் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்கள் எல்லாட்டையும் பரவாயில்லங்க உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் அழகாக தொங்க விட்டு டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி செஞ்சாலும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான அழகு கொடுக்குங்க இங்கே பாருங்கள் மேலே ஒரு கோல்டு பீஸ் கொடுத்து முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நான் அந்த மூணு பீஸை ஃபஸ்ட்டு எப்படி கட்டணும்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் உள்பக்கமாக கொடுத்துட்டேன் ரெண்டு இங்கே பாருங்கள் வந்து ரெண்டு பக்கம் கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து அந்த நல்லா டைட்டாக முடித்து போட்டு நம்ம அதை டைட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தாங்க ஃபுல்லாக ஏழு பீஸையும் நம்ம இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இருங்க நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து மூணு பீஸை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஏழு பீஸை ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம எந்த மாடல் வேணுன்றத நம்ம அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நாலு ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இந்த பீஸை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி தாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு பீஸ் இருக்குன்னோ அந்த ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்படியே விடணுன்னாலும் விடலாம் இன்னும் எக்ஸசைஸ் சேர்க்கணும்னாலும் சேர்க்கலாம் இது வந்து இந்த மேட்டை நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோமோ அது தாங்க நம்ம விருப்பம் தாங்க எனக்கு இந்த மாடல் பிடிச்சிருந்ததுனால நான் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இதையுமே பாருங்களே கட்டி முடிச்சோடனே எனக்கு வேறு மாதிரி தோணுச்சு அப்பயுமே நான் டிசைனை மாற்றிட்டேன் எனக்கு இது சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் ஜாயிண்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு இங்கே ப
இந்த பீஸ் அப்படியே எடுத்து வச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டேன் நான் அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு கன் குழு வச்சு ஒட்டி விட்றேன் இந்த மணி கோர்த்துருந்தோம்ல அதை ஒட்டி விட்றேன் அப்படியும் ஒட்டிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் ஒன்று ஒட்டி காமிச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாமே அதில் இருக்க நூலை வச்சு இது நமக்கு மேட் ஓட்டம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது கட்டிக்கலாம் ரெண்டில் எது நமக்கு வி தோணுதோ அதை நம்ம செஞ்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து நூல் கட்டுறது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு கன் குழுவில் ஒட்டி காமிக்கணுமேனு ஒட்டி காமிச்சுங்க மீதி எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து கட்டியிருக்கேன் நான் இங்கே பாருங்கள் கட்டிட்டு நூல் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ணி விட்டுறலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாத்துலேயும் நம்ம அதை செஞ்சு முடித்தோன்னா அதோட ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கலர் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அவ்வளோதாங்க கம்ப்ளீட் ஆக போகுது மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு அழகான வால் ஹேங்கிங் ரெடி சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அதோட எஃபெக்ட்டு நிச்சயமாகவே நம்ம கையால் செஞ்சு நம்ம வீட்டில் போடுறப்ப அது ஒரு தனி அழகு தாங்க இங்கே பாருங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஒயிட் கலர் நூல் வந்திருக்க இடத்துல நம்ம செயின் ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கலாங்க அந்த செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வேணால் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு அதை எப்படி போடணுன்ற டீட்டெயில்ஸாக சொல்கிறேன் நான் தேங்க்யூ